ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತೆ ಮಾಡಿಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆರು ನಿಮಿಷನೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಮಗು ಮನೇಲಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಮಗುಗೆ ಆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ನ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮಗುವಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವಂತಹ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದರೂ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವಂತಹ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದರೂ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಗು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮಗು ಸ್ಲೋ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಗುವಿನ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಿಬೇಕು ನಾವೇ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಮಗುಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಹೊತ್ತು ತಪ್ಪದೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಗುಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೈನ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕದರಿಂದನೇ ಮಗುಗೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ಮಗುಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈನ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಬೆರಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಫೈನ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಗು ಫೈನ್ ಮೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಗುಗೆ ಕೈಗೆ ಶಕ್ತಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬೆರಳುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೀ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡ
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ ಆ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಗು ಏನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಮಗುಗೆ ಅದೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಿಂದನೇ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಲಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಥರ್ಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಫೋರ್ತ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಇವಾಗ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಗು ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಗುಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮಗುಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಮಗು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಾಯಿತು ನೀವು ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಮಗುನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಮಗುಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಏನಿದೆ ಮಗುನ ಒಂದು ಸತಿ ಕೌನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಟೀಚರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಆ ಟೀಚರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಆ ಟೀಚರ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಮಗು ಖಂಡಿತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಟೀಚರಿಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಗದಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಆ ಟೀಚರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರನೂ ಏನಾದ್ರು ಇದೆನಾ ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮಗು ಕೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಬೇಕಾ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಮಗುಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಮಗು ಏನೋ ಬರೀ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಾನಿಪುರಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಕೊಡಿಸೋದಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಗು ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ತಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದ್ರೇ ಅದು ಬರೆಯೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ನಾವುಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಗುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆಹಾರನ ಈಗ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಗು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೇ ಯಾರ್ದಾರು ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ